good morning dear children welcome to evs class so dear children today we are going to start a new chapter chapter number 4 eating right so what we are going to understand in this chapter the five main nutrients deficiency diseases and healthy eating habits so let's start this chapter lucy gets easily tired after playing for a little while she often suffers from cold and lacks energy which makes her feel weak However, her friend Sara plays for hours, doesn't get tired easily, and also doesn't fall ill as frequently as Lucy does. So here we are talking about two friends, Lucy and who? Sara. Yes, Lucy and Sara are friends, and uh, they are telling that Lucy, थोड़ा सा जब वो खेलती है, उसके बाद वो थक जाती है. उसे cold भी रहता है, उसमें energy कम होती है. वो थोड़ा वीक भी फील करती है लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो फ्रेंड सारा है वो घंटों खेलती रहती है और जल्दी वो टायर्ड भी नहीं होती और इतनी ज़्यादा वो इल भी नहीं रहती या कि वो बीमार भी नहीं रहती कैन यू टेल वाई सारा इज़ मोर एनर्जेटिक एंड हेल्थी देन लूसी सो आई थिंक यू नो द आंसर यू मे से दैट मैम uh, सारा अच्छा खाना खाती होगी हेल्दी फूड खाती होगी सब्जियां खाती होगी यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सारा इज हेल्दी देन लूसी एज शी हैज़ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ईटिंग हैबिट्स सारा हेल्दी है क्योंकि वो लूसी से ज़्यादा हेल्दी खाना खाती है न्यूट्रिशियस उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं अब फूड हमारे लिए क्या क्या करता है इट कीप्स अस हेल्दी प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर आर डेली एक्टिविटीज एंड हमें डिसीज से प्रोटेक्ट भी करता है इसलिए हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए राइट हेयर दे हैव रिटर्न आर बॉडी रिक्वायर्स अ राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ना वॉट इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या है पोषक तत्व जो है आपके पोषण जो है दैट इज़ योर न्यूट्रिशन अब भी पोषण होता क्या है पोषण मिलता है हमें फूड से आप सब सुनते हैं कि हमें अच्छा फूड खाना चाहिए फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए क्यों क्योंकि फास्ट फूड उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता जितना कि घर में बना हुआ खाना होता है सो न्यूट्रिय वॉट इज़ न्यूट्रिय न्यूट्रिय से ही आपका वर्ड न्यूट्रिशियस बना है न्यूट्रिशन बना है सो न्यूट्रिय क्या है न्यूट्रिय इज़ अ कम्पोनेंट इन फूड that provides the nourishment necessary for energy and growth nutrient hamare food ke andar ek aisa tatva hai ka aisa poshak tatva hai jo hame nourishment deta hai jisse hame energy milti hai and sath hi sath hamari growth mein bhi wo helpful hai a balanced diet has the right amount of nutrients in the food that we eat as per our एज एंड लाइफ स्टाइल अब लास्ट ईयर भी आपने बैलेंस डाइट पढ़ी थी और उसमें आपने जस्ट लिखा था अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट इन विच वी टेक राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रियस इन आर फूड यहाँ पर हमने वी हैव एडेड वन मोर लाइन एज पर एज पर आर एज एंड लाइफ स्टाइल हमारी क्या एज है हम किस तरह का काम करते हैं उसके हिसाब से हमारी बॉडी को कितने अमाउंट में न्यूट्रियस चाहिए उसे हम कहते हैं बैलेंसड डाइट अब जैसे आई एम अ टीचर आई नीड टू टॉक राइट आई नीड टू स्पीक फॉर लॉन्ग आवर्स सो आई डो नॉट नीड दैट मच एनर्जी विच अ लेबर नीड एक जो लेबर है जो कि एक मजदूर है वो कितना काम कर रहा है वो फिजिकल वर्क कर रहा है ही नीड्स मोर एनर्जी देन मी सो इट डिपेंड्स ऑन आर लाइफ स्टाइल एंड एज लाइक आई नीड एन एडिकुएट अमाउंट ऑफ फूड बट वही अगर आपके दादाजी हैं दादी जी हैं कोई ओल्ड पीपल हैं राइट उनकी एज ज़्यादा है तो वो उतना खाना नहीं खा पाएंगे जितना कि मैं खाती हूँ अपनी एज में जितना आप खाते हो अपनी एज में सो बैलेंस डाइट डिपेंड करती है हमारे एज पे भी और हमारे लाइफ स्टाइल पर भी अब हम सेकेंड uh, क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि दैट देर आर फाइव मेन न्यूट्रियस एंड दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स वाइटमिनस एंड मिनरल्स और इनके साथ साथ वी नीड रफेज एंड वाटर इन आर डाइट रफेज और वाटर के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि वॉट इज़ रफेज लेट स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड दे आर ऑल्सो नोन एज स्टार्च फूड इनके अंदर क्या है स्टार्च फूड हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा जो लीव्स हैं 
वो फूड बनाती है एंड दैट फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च राइट सो इन्हें स्टार्च फूड भी कहा जाता है जैसे लीव्स का खाना जो है वो स्टार्च के रूप में होता है स्टार्च इज़ ए शुगर वैसे ही जो प्लांट्स के अंदर ये जो पूरा खाना स्टोर्ड है इट इज़ इन स्टार्च फॉर्म तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें स्टार्च देते हैं शुगर्स देते हैं दे प्रोवाइड आर बॉडी विद हीट एंड एनर्जी और ये हमारी डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा है राइस वीट पटेटो एंड शुगर आर अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो सीरियल्स जो हैं जो कि हम सब्जियों के साथ खाते हैं चपाती खाते हैं हम ठीक है वीट दैट इज़ अ सीरियल हम राइस खाते हैं दाल के साथ वो सीरियल है राइट right? तो ये सब क्या है दे आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस हीट एंड एनर्जी नेक्स्ट वी हैव फैट्स अब फैट्स की हम बात करें बेटे तो फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी एंड दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर होके रहते हैं जिससे कि हमारी बॉडी जो है एनर्जी को रिजर्व करके रख सकती है जब आप बहुत दिन तक खाना नहीं खाओगे तो कैसे आप जिंदा रहते हैं ड्यू टू दिस दिस फैट्स ओनली सो बट कंज्यूमिंग टू मच ऑफ फैट इज़ नॉट गुड फॉर अर हेल्थ एक्चुअली फैट्स को डाइजेस्ट uh, करना या उन्हें कंज्यूम करना इतना ईजीली नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं वो धीरे धीरे आपको एनर्जी देते हैं राइट दे प्रोवाइड यू एनर्जी पर वो धीरे धीरे देते हैं और वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज भी हो जाती है लेकिन फैट्स की जो एनर्जी होती है वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए अगर हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स कम करें हम एक्सरसाइज ना करें तो वो फैट्स हमारी बॉडी में जमना शुरू हो जाते हैं एंड दे मे कॉज हेल्थ हेजर्ड हेल्थ हेजर्ड मतलब हमारी जो हेल्थ है उसे ख़राब कर सकते हैं हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और एग्जांपल्स क्या है बटर घी चीज़ एंड कुकिंग ऑयल आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट सो डियर चिल्ड्रन टुडे वी विल डू ओनली वन